Hello, Carla. Welcome. Hello. I'm sorry, but I had many so problems for Connect the last week. Ah, what happened? I don't have uh, internet. Ah, okay, okay. But I see the videos in YouTube. Ah, okay, excellent, excellent. Do you have but any I questions? Have I have problems for connect for for On do the, the exercise. Ah, to the exercise. Uh huh. No puedo entrar. No puedo entrar todavía. Really? We. Oui. Really? Um, yes, huh. I'm trying to send uh, many message for mm -hmm. for have another another password. Mm -hmm. And but I don't have an answer. Ah, okay. So, uh, can you give me your your data, your information? Uh, can you write your phone number and your email in the chat, please? And I'm going okay. to and I'm going to send it to someone so that they can help you. Mm -hmm. Okay, thank you. Mm -hmm. Hi, Rosario. Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening. How are you? I'm very cool. Excellent. In are this you moment, cold? yes. If <laughs> I, I, if I call. <laughs> <laughs> ah, that's nice. <laughs> okay. Just give me a second. I need to. I have something over here. But I don't know. Ah, okay, thank you, Carmen. Yeah, thank I'm you. going to I'm going to send it to someone, and I hope they can help you. Okay. Okay. Mm -hmm. I'm going to do all the exercises on, on the weekend. Okay, excellent. Uh -huh. So if you need help with that, you can also ask. Me, okay. Okay. Thank you. Mm -hmm. Let's see. All right, let's see. Te eché una pregunta. Dígame, Rosario. En la, en la sección 4, en la 4-3. Ajá. Ajá. Eh, de poner la pregunta completa. Permítame, ahorita le digo. En la 4. 4.3. 13. Ah, 13. Permítame. Ah, sí, aquí solo hay dos ejercicios, ¿verdad? En la 4. Uh -huh. No, hay. Hay 4. Hay 4 ejercicios. Sí. Hmm. Yo solo había visto dos. Quiero ver, sí, sería la pregunta completa. Uh -huh. Completa. Uh -huh. Sí, ahí sería la, la, la pregunta completa. Sí, de hecho las preguntas con how, quiero ver para cuándo, creo que para mañana la tengo agendado. Sí, para mañana tenemos las preguntas con how porque no hemos terminado todavía con los superlatives. Superlative. Entonces, ajá. Sí, mañana vamos a ver eso y vamos a ver las diferentes preguntas que hay, porque ahí lo que tenemos que ver es la información que nos da. Y basado en la información es que tenemos que poner las preguntas. Uh -huh. Ok. Pero sí, solo tenemos el 4.6 y el 4.13 de ejercicio sí. en la 4. No sé si a ustedes sí. le salen más. Uh -huh. Sí, esa, no, ah. esa sí. Ah, ok. No, en okay. la 4.13 sí hay 4. Eh. Ah, ah, no, no, ah, ya lo entendí. Ah, sí, son cuatro oraciones, digamos cuatro preguntas. ¿no? Cuatro, ajá. ajá, cuatro ajá, preguntas. Ajá, ah, ok. 
Excellent. But yeah, I almost have it as don't worry. Mm -hmm. Okay. Uh, Sylvia, hello. Hello, Ana Miriam. Hi, Jesse. Teacher. Hello, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, good evening, teacher. Good evening. Bye. Excellent. Gracias por acompañarnos. Thank you for you. All right. Okay, I'm sorry I was answering some messages from the students, but yeah, I'm fine. <laughs> okay. Let's see. Welcome again. Let's begin. Okay. Ah, okay. It's uh, Carla. Por acá me decía Jimmy. Eh, no sé si está viendo el, el, no sé si tiene acceso ahí al chat. Dice Jimmy Martínez que, eh, que escriba el número que le dio ahí con, 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 con el correo. Él le va, él le va a ayudar, dice. Que él, él es el, él, ese es el número de él, el número telefónico de él. Y que le escriba directamente a él para, ahí con los detalles de su cuenta para que le, le dé el acceso. No, puede ver el, 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 el mensaje. No lo escucho, tiene mi papá. Ahí está. Ok. Ajá. Thank you, teacher. Ajá, uh -huh. ok, no problem. Puede ver el número, ¿verdad? Sí. Ah, ok, excelente, ok. Thank you so much. All right. Ya si él no le responde, me escribe nuevamente a mí y yo con gusto le ayudo, ok. Pero sí, esperemos que él le responda. Uh -huh. Ok. Uh -huh. All right, so thank you so much. Uh, let's see, hi, José Ángel, welcome, Miguel, also welcome, bienvenidos. Thanks, teacher. Bye. Hello, Good evening. Good evening. Welcome to the class. Good evening. Ok, let's see. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Eh, vimos comparatives, ok, y ahora vamos a ver superlatives. Vamos a ver. Una de las cosas, de las primeras cosas que vimos fue identificar syllables, right? Identify syllables in adjectives, ok. Decíamos que tenemos tres categorías. One syllable adjectives, two syllable adjectives, and three or more syllable adjectives, ¿ok? So, eh, acá estuvimos coloreando los que tienen one syllable, los que tienen two syllables, y los que tienen three syllables. Los coloreamos para que nos ayuden a, eh, a identificar las reglas que tenemos para comparativos, ¿ok? Así que la primera regla que vimos es cuando es de one syllable, ¿ok? Pero la estructura del de adjetivo es únicamente consonant, vowel, consonant. Es decir, que va en ese orden. Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Ni una más, ni una menos. Ni en otra posición. ¿Ok? Solamente así. Consonant, vowel, consonant. Ahí tenemos dos ejemplos. Big, sad. Y teníamos otro por acá que es hot. ¿Ok? Hot. Así que esos son algunos de los que tenemos ahí que son de one syllable. Y que siguen esa estructura. Consonant, double consonant. ¿Qué hacíamos? Ah, duplicamos la última letra. Ok. Y le ponemos ER. Y acá tenemos un ejemplo. My house is big. Pero luego para el comparative. My house is bigger than yours. Ok. Entonces ahí es donde ya aplicamos la regla de esa, esa regla. Right. Del comparative. Que duplicamos la última letra. Ponemos ER. Y ponemos THEN. Que significa que mi casa es más grande que tu casa. Ok. Entonces, my house is bigger than yours. Y ahí estuvimos haciendo varios ejemplos. Ahí en la clase me dieron varios ejemplos. Por ejemplo, eh, San Miguel is harder than Santa Ana. Eh, podríamos decir que the United States is bigger than El Salvador. Ok. Y ahí teníamos diferentes opciones para poder hacer oraciones. Ok. The rule number two. 
Otra vez más utilizamos one syllable adjectives, pero que no sigan esa estructura de consonant, vowel, consonant, ¿ok? Sino que solo sean de una sílaba, pero que no sigan este orden, ¿ok? Por ejemplo, short, clean, long, old, ¿ok? Todos estos son de una sílaba porque solo se dice un solo sonido, right? Es una sola fuerza de voz eh, que nosotros producimos a la hora de, de decir estos adjetivos, ¿ok? Clean, tall, deep, short, ¿ok? Y prácticamente hacemos lo mismo que en el caso anterior, solo que no le ponemos doble a la última letra, ¿verdad? En ese caso lleva doble L porque small ya lleva doble L. Así que eh, no tengo que hacer con los demás shorter, older, ¿ok? Eh, longer, cleaner. Por ejemplo, creo que I am taller than, than Rosario, for example. Ok. I am taller than Rosario. Ok. So, en ese caso, igual tengo que utilizar la palabra then, que significa que. Ok. Para hacer referencia al otro objeto con el que me estoy comparando o a la otra persona con la que me estoy comparando. Ok. So, that was rule number two. Rule number three. Cuando tenemos two syllable adjectives, pero que terminen con la letra Y, ¿ok? No tiene que ser cualquier two syllable adjective. Tiene que terminar con Y. Por ejemplo, tidy, funny, and happy, right? For example, my dad is funnier than my mother, ¿ok? ¿Por qué hacemos énfasis en la Y? Ah, porque la Y se quita y ponemos I, ¿ok? Entonces, es una de las pequeñas reglas que tengo acá para la Y, right? Eh, luego tenemos la regla número cuatro, cuando tenemos dos o más sílabas, ¿ok? Pero que no terminan con Y, ¿verdad? Porque las que terminan con Y caen en la regla número tres. En la regla número cuatro sean two or more syllables, ¿ok? Ahí está más fácil porque solo le ponemos more, ¿ok? Ahí no tengo que andar agregando nada, sino que solo poner more. More modern, more important, more special, more beautiful, more handsome, ¿ok? Y aquí poníamos igual, ¿verdad? More important than, ¿ok? Eh, more special than, ¿ok? Y así seguíamos con otras versiones, right Decíamos que eso es un poco confuso en cuanto al español, ¿verdad? Porque en español uno dice, ah, eso es más fácil que aquello. Eso es más grande que aquello, right Eso es más bonito que aquello, right Entonces en español no seguimos las reglas, estas reglas. O sea, en español solo decimos más que, ¿ok? Para todos utilizamos más, ¿ok? Entonces, en este caso, como que mentalmente ya tenemos que vamos a utilizar more para todo. No. More solo lo puedo utilizar cuando sean adjetivos de dos o más sílabas, ¿ok? Por ejemplo, big no puedo decir more big, ¿ok? Porque ya vimos una regla que dice bigger, ¿ok? Así que no puedo decir more big. Eh, quiero ver. Tall. No puedo decir more tall, ¿ok? Porque para tall ya tengo una regla, ¿ok? Que está, que está más arriba, que tengo que decir taller, ¿ok? Para hacer el comparativo. No puedo decir more tall, ¿ok? Eso es imposible. Por lo menos en gramaticalmente es incorrecto, ¿ok? Eh, happy. No puedo decir more happy, ¿ok? Tengo que decir happier, ¿ok? Happier. Así que tengo que respetar todas esas reglas y no utilizar more para todo. No es como español, ¿ok? More únicamente lo voy a usar cuando sean dos o más sílabas, pero que no terminen con Y, ¿ok? More important, more special, ¿ok? Para los demás tengo reglas que tengo que respetar. And finally, decíamos que tenemos irregular adjectives, es decir, que estos cambian completamente, ¿ok? Por ejemplo, good and bad son una de las, una de las pocas excepciones que tenemos. El comparativo sería better y el otro sería worse, ¿ok? Better and worse. All right. Let's see. Lo voy a, po a poner a comparar ahorita dos cosas. Usted me hizo una oración utilizando cualquier adjective. Ok. Cualquier adjective. Nada más quiero que se acuerde un poco de las reglas. Ok. Si voy a utilizar more. Si voy a poner ear. Eh, si voy a poner air. Acordémonos siempre utilizar then. Porque para comparativos siempre utilizamos then. Ok. Then. Así que aquí tenemos todos los adjetivos. Puedo utilizar otros sin ningún problema. Ok. Let's see. Silvia. Hi, Silvia. Hi, you're my, teacher. You're my first victim. Let's see. Um, <laughs> you're going to compare a computer and a cell phone. A cell phone. Mm -hmm. A computer and a cell phone. 
Las dos cosas compare. A computer and a cell phone. Uh -huh. ¿Cómo puede comparar ambas? Haciendo una oración con un adjetivo. Uh -huh. Comparando. Ah. Uh -huh. La computer uh -huh. is bigger uh -huh. than a cell phone. Excellent. Okay. The computer is bigger than the cell phone. Uh -huh. Excellent. Thank you, Silvia. Let's see. Uh, Catherine. Let's see, Catherine. You are going to compare a TV, a TV, on a television, right? And a computer. Mm -hmm. One TV and a computer. Computer. Okay, let's see, the thing is not there. Let's see, Nelly, can you compare a computer and a, a TV? In my computer, mm -hmm. more important. Uh -huh. My uh, computer is more important. Uh -huh. The TV me dijo. Uh -huh. That, that TV. Then TV, excellent, okay. The computer or my computer is more important than the TV, okay? Excellent. Let's see, Alma, you are going to compare a dog and a cat. A dog and a cat. Ah. Uh. The dogs mm -hmm. are more lovely than cats. Excellent, okay. Dogs are more lovely than cats. Excellent. Let's see, Miguel. Let's see, Miguel. You're going to compare men and women. <laughs> men and women. Um, mm -hmm. Be careful. The woman mm -hmm. oh, okay. um, are, mm -hmm. are the woman are more important than mm -hmm. men. Okay, the women are more important than men. Okay, got it. Excellent. Okay, thank you. Uh, let's see, Jesse. Let's see, Jesse. Your your uh, your comparison is the beach and the mountain. The beach and the mountain. The mountain more beautiful. Mm -hmm. That beach. Okay, the mountain is more beautiful than the beach. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Daisy. Can you tell me another one, dif another difference between the beach and the mountain? Mm. The, more, the mountain mm -hmm. is better, better than the, the beach. Uh -huh. the beach. Okay. The, the mountain is better than the beach. Excellent. Uh -huh. Yo tengo nice. una pregunta. Dígame. Uh -huh. Siempre se utiliza eh, para esta, este tipo de forma de los verbos siempre se utiliza para comparar o uh -huh. se puede utilizar, por ejemplo, I am happier now that have quit my job. Yeah. Por ejemplo. También se puede así. Uh -huh. Uh -huh. Sí, también se puede. Uh -huh. Porque se está comparando ahorita como de, de su pasado, ¿verdad? Se está comparando las dos situaciones. Uh -huh. Entonces también se puede. Uh -huh. Solo que ahí es un poco más complejo y ubicarlo en un lugar más complejo, ¿verdad? Pero sí se puede. Uh -huh. Sí se puede. Uh -huh. sí. No problem. Let's see, Ana Miriam. You're going to compare Ana Miriam a lake and a river. A lake 
in a river? The lake mm -hmm. um, is cleaner than mm -hmm. river. Excellent. Okay. The, the lake is cleaner than the river. Uh -huh. Excellent. Nice. Let's see. Jose Angel, you're going to compare. Uh, let's see. A, a house and a restaurant. A house and a restaurant. Okay. Um, the, the restaurant is it's bigger than house. Okay, the restaurant is bigger than the house. Okay, excellent. Let's see, Evelyn. Uh, you're going to this or you're going to compare water and soda. The water is more more healthy than soda. Ah, excellent. Uh, we have we have one a uh, new adjective there, healthy. Healthy. How many adjectives, sorry, how many syllables do we have in healthy? Healthy. Two. two. Ah, okay, two. two. Uh -huh. Ah, okay. Yeah. Entonces, si tiene dos y termina con Y, sería healthier. Uh -huh. So, water is healthier than soda. Uh -huh. Healthier than soda. Excellent. Uh -huh. okay. Thank you. Let's see. Um, Who's missing? Vamos a ver, Carla. Vamos a ver. Voy a intentar, Carla. Okay. <laughs> Let's see. Um, coffee and water. The coffee, the water is more health, is healthy than coffee. Okay, water is healthier. I tendría que ser healthier. Uh -huh. Healthier. Uh -huh. Vamos a poner por acá, healthier. Lo que tenemos healthy, cambiaría a healthier. Uh -huh. Healthier. Uh -huh. Okay, so yeah, water is healthier than coffee, right? Than coffee, excellent. Uh -huh. eh, Rosario, vamos a ver Rosario. Eh, yes. Let me see, you're going to compare... Eh, your house and in your office. The office is uh, the office is um, biggest than my house. Bigger, uh -huh. bigger than bigger, my house. Mm -hmm. Bigger than my house. Excellent. Okay, the office is bigger than my house. Okay, excellent. Quiero que me hace falta Mayra. Hi, Mayra. Let's see. Hi, teacher. Good evening. Good evening. <laughs> You're going to compare. Uh, do you have a brother? Brother, yes. Okay. You're going to compare yourself with your brother. Mm -hmm. um, my cell phone is. No, yourself. I mean, usted misma. Uh -huh. My cell phone. No, usted misma, su, su hermano y usted se van a comparar. Uh -huh. um, excuse me. Uh -huh. um, I'm, I'm, um, uh -huh. is, uh, ¿cómo se dice? Más, eh, uh, Mayor. Ah, sería old. Sería el adjetivo old y solo tiene una, una sílaba. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Older. Ajá, ajá, older. Ajá. My friend. I'm I older my friend. Ah, okay. Than I, my friend. Ajá, excellent. I am older than my friend. Ok, ajá, excellent. Ajá. Okay. Thank you. Thank you, teacher. No problem. And Marlon. Let's see Marlon. Um, do you have a wife? 
Yes, teacher, yes. Okay, compare your wife and you. Uh -huh. Quiero ver. Tengo en español, tengo teacher, pero en inglés no sé cómo se dice. ¿Cuál es el adjetivo? Uh -huh. Y estoy, pensando, y estoy pensándolo bien, porque si digo algo que no debo de decir, aquí me va a caer. Ajá. Me cae en la cabeza. Ahí mismo. Ajá. My, uh, my wife is uh -huh. uh, beautiful. Uh, beautiful, pero no me recuerdo cómo es la terminación ahí. More. Ajá, more como, tiene, como tiene tres, sería more. More beautiful. Okay. Uh -huh. Uh -huh. My wife. More beautiful than, than me. <laughs> than me. Uh -huh. Uh -huh. Than me. Okay. Nice. Okay. My <laughs> wife. Yo decía al revés, pero no voy a hacer. Ah, okay. <laughs> okay. Nice. <laughs> My wife is more beautiful than me. Okay. Excellent. Uh -huh. So, así es como hacemos comparativos. Okay. Ahí tenemos esos detalles que siempre tenemos que tomar en cuenta. Right. Ahora vamos a ver la otra parte. Superlatives. Superlatives. En superlatives no comparamos dos objetos, ¿ok? Sino que en superlatives eh, como que vemos el, el que sobresale, por así decirlo, ¿ok? Por ejemplo, eh, de, todos los, de todos los departamentos de, de El Salvador, ¿cuál cree usted que es el más caliente? La Unión. San Miguel. Ok, estamos ahí disputándonos la entre Unión. San Miguel o La Unión, ¿verdad? Porque es en el oriente del país, entonces está súper, súper caliente. Right? Entonces, en ese caso no estamos comparando, digamos que sea San Miguel. En ese caso no estamos comparando San Miguel con San Salvador, por ejemplo. O San Miguel con Aguachapán, sino que estamos diciendo que es el más caliente. Right? Entonces, es una afirmación de que es. Así es, es una afirmación de que es. Okay? Y solo estamos diciendo que él es el único. Right? Él es el único. El que más sobresale. Right? Entonces es diferente a cuando comparamos dos objetos. Porque cuando comparamos dos objetos, decimos los dos objetos, right? Por ejemplo, my cell phone and my computer, ¿ok? Pero en ese caso solo vamos a decir uno, ¿ok? Y las reglas van a ser muy, muy similares, ¿ok? Vamos a verlo. Primero tenemos one syllable, ¿ok? Que sería consonant, double consonant. Para este caso, lo que vamos a hacer es también duplicar, ¿ok? Duplicar la última letra. Solo que en este caso, eh, la terminación va a ser diferente, ¿ok? Bigger is the, eh, the comparative. The superlative va a ser biggest. ¿Ok? La comparación va a terminar con EST. Igual que el restaurante. Biggest. ¿Ok? Se supone que le pusieron así porque eran las hamburguesas más grandes. Right? The biggest hamburgers. ¿Ok? The biggest hamburgers. Ahora vamos a ver. Sad. Siguiendo la misma regla de biggest. ¿Cómo sería sad en superlative? Saddest. Uh -huh. Saddest. Uh -huh. Duplico la última letra porque en este caso, las que son de una sílaba, nos acordamos que lo duplicamos, ¿verdad? Entonces ahí tengo big, sí. saddest. ¿Y cómo sería hat? Uh -huh. Si teníamos big y saddest, ¿cómo sería hat? Hardest, uh -huh. hardest, ok. Entonces, si se fija, terminan todas con EST, ok. Esa es la, 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 la terminación que vamos a practicar el día de ahora. Ahora, ¿cómo sería? Eh, ¿Cómo sería ahora utilizándolo en una oración? Para una oración no vamos a utilizar ahora then, porque then era para, para comparar, ¿verdad? En este caso voy a poner, my house is the biggest, ok. In my neighborhood. En mi colonia. Ok. Uh -huh. So, my house is the biggest. Si se fija, ya no estoy comparando, ya no estoy poniendo then. Ok. Sino que en ese caso voy a utilizar da. Eso va a ser eh, algo que siempre voy a poner con cualquier eh, superlative. Ok. Pero eso como que va a sustituir a then. Ok. Y estoy utilizando el superlative. Ok. Oops. Vamos a ver el ejemplo de, de San Miguel, right? 
decíamos que era el más caliente. So, en ese caso tendría que ser San Miguel is the hottest the department in El Salvador. Ok. Si se fija, no lo estoy comparando ni con San Salvador, ni con Santa Ana, ni Santa Tecla. Ok, no. Ok. I am comparing it. Uh, estoy, sobresal estoy haciendo que sobresalga uno de todos. Ok. Entonces, así utilizamos los superlatives. Ok. Así utilizamos los superlatives. Ahora, quiero que piensen en una oración utilizando biggest, hardest, or saddest. Ya no va a utilizar then y no lo va a comparar con otro objeto, sino que es como que el que usted va a decir nada más el que sobresale. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Let's see, what is the uh, what is the biggest country in the world? Excuse me, teacher, sad, uh, triste. Yes. Mm -hmm. Sad. Mm -hmm. Yeah. Or what is the saddest movie for you? Hmm. What is the saddest movie? Uh -huh. ¿Cuál es la película más eh, triste? Uh -huh. The saddest movie. What's the saddest movie for you? La Vida Bella. La Vida ah, Bella. La Vida Bella. Oh, wow. I haven't seen that one. I don't know why. The boy with the pajamas. Ah, yeah. The boy with the pajamas. Yeah, yeah. Titanic. That, Titanic, really? Oh, sí. <laughs> okay. Uh -huh. For uh -huh. me, the saddest movie is called The, the Impossible. Lo Imposible. That's one of my, that's uh -huh. one of the saddest movies for me. I don't know why. It's kind of shocking. Mm -hmm. All right. But yeah, that's the point. Okay. Aquí no estoy comparando ni, por ejemplo, no estoy comparando eh, dónde están las rubias con Titanic, ¿verdad? Sino que so, so, solo, estoy diciendo, solo estoy diciendo cuál es la más triste, right? The saddest. Okay. The saddest. Okay. Eh, así que así es como trabajamos con los eh, superlatives. Vamos con la siguiente regla. Cuando solo son de one syllable. Okay. And. Eh, they don't follow, right? No siguen la regla de consonant vowel consonant, sino que solo son de one syllable. Entonces sería shorter. El superlativo sería shortest. Ok. Shortest. Cleaner. Clean. Cleanest. Ok. El más limpio. Cleanest. Uh -huh. Older. Para older tenemos oldest. Ok. Así que ahí puede ir pensando en qué oración me va a decir. Mientras yo escribo las, los superlativos por acá. Longer. Puedo decir longest. Ok. Longest. Deep. Que era profundo. Deepest. Deepest. Y finalmente tall. Taller. Tallest, ok. Tallest. Acá tenía el ejemplo de el comparative, right? Ahora voy a escribir uno. Río Lempa is the longest river in El Salvador. Ok. No lo estoy comparando con ningún otro, sino que estoy diciendo cuál es el más largo. Ok. The longest river in El Salvador. O, o, no, o es otro. No, no, right? That's the one. No. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Más larga. Excellent. Uh -huh. Okay. Tell me an example. Think of an example. Um, Gone the Wind is the movie more longest. Ah, okay. Ahí vamos a poner eh, the longest en el inicio. Uh -huh. Perdón, en el en medio. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo era el nombre de la película? Uh -huh. Gone the Wind is the longest uh -huh. movie uh -huh. in, in history. In history. Uh -huh. Okay. Uh -huh. 
La película más larga de la historia. Uh -huh. The longest movie in history. Iba a decir en 1945, pero me dio bloqueo mental. Ah, okay. ¿Cuánto dura? Ok, ¿cuánto dura? Uh -huh. eh, dura tres horas y media y cuando le estrenaron partieron a la mitad y había un intermedio. Jesus, wow. Tres horas y media. Uh -huh. Sí, wow. en 1945, creo. Ah, ok. Interesting. Uh -huh. Interesting. Thank you. Let's see another example. Recuerda que somos, solo estamos eh, sobresaliendo, siento que sobresalga uno, ¿verdad? No lo estamos comparando con ningún otro. El Pital is the Tallest mountain in El Salvador. Excellent. El Pital is the tallest uh, mountain in El Salvador. Uh -huh. Also, I think it's the coldest, right? I think it is also the coldest. Uh -huh. El más frío. Hasta cae nieve, right? <laughs> Sometimes. <laughs> okay. All right. Another example. Who is the oldest member? My mother in. Your... in... Ah, okay. uh -huh. Tell me. <laughs> okay. uh, uh, my my mother is the the oldest person in my house. Excellent. My mother is the oldest person in my house. Excellent. Uh -huh. Who is the Tata tallest? Uh -huh. oh. Tell me, Silvia. The is uh -huh. oldest in El Salvador. Ah, the Tasumal ruins are the oldest. Uh, ruins in El Salvador. Uh -huh. Excellent. Yeah. Who is the tallest person in your family? Uh -huh. My father, my father is the longest person in my family. Ah, the tallest. Uh -huh. The tallest. El más alto. Uh -huh. yes. Because, porque long is largo. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. All right. Excellent. Okay. So there we have the difference, okay? Ahí vemos la diferencia entre comparar y el superlative, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente regla. Okay. Tidy, happy, funny, healthy, okay? Seguimos las mismas reglas, nada más que acá la terminación va a ser diferente. Tidy, decíamos que era limpio, ¿verdad? O ordenado. Tidiest. Sí. Uh -huh. Tidiest. Happy. Happiest. Funny. Funniest. And healthy. Healthiest. Okay. Aquí tengo el ejemplo de el eh, comparative. Ahora voy a escribir una yo. Eh, white chicks. Que sería donde están las rubias. That's the name in English. Uh. White Chicks is the funniest movie for me. Okay? That's for me. I don't know you. Okay? Mm -hmm. But for me, that's the funniest movie. Mm -hmm. All right. Tell me an example. Mm hmm My house mm -hmm. is tedious for the neighbor. Ah, okay. My uh -huh. house is the tediest, sorry, tidiest house in my neighborhood. Okay, excellent. Uh-huh. Uh-huh. Tidiest. Uh -huh. Tidiest. Who is the happiest person in your house? Me. My son. <laughs> I am. I am. It's me. Uh -huh. I okay. am. <laughs> Me decía Rosario. My son is happiest in mm -hmm. my house. Uh -huh. My son is the happiest uh, person in my house. Uh -huh. Excellent. What is the healthiest food? Or the healthiest uh, vegetable, let's say. 
Uh -huh. The healthiest vegetable. Do you know what's the healthiest vegetable? Nothing. Really? <laughs> Tomato. The tomato. Tomato really? is the healthiest mm -hmm. vegetable. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Nice. Uh -huh. Excellent. Okay. So there we have, okay, no estamos comparando dos, dos verduras, sino que estamos diciendo cuál es la más saludable, right? The healthiest. All right. Luego tenemos a los que no les cambiamos nada, sino que solo le ponemos more, ¿verdad? En ese caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a eh, poner otra palabra, porque no vamos a poner more, sino que vamos a poner the most modern. Ajá. Uh -huh. The most, the most crowded girl in the world. Uh -huh. The most handsome. Vamos a ver qué nos dice ahora eh, Ana Vilma, que ella está bien emocionada. <laughs> the most important. <laughs> uh -huh. <laughs> the most special. Teacher, ayer había muy poco, no haga la voy. <laughs> Okay. <laughs> the most beautiful. Uh -huh. All right. Aquí tengo el ejemplo que habíamos puesto el día de ayer. Eh, the doctors. ¿Verdad? Voy a volver a utilizar doctors. Doctors oops, are the most important eh, professionals. Okay. Doctors are the most important professionals. Mm -hmm. All right. Let's see. Any examples? My family uh -huh. is the most important mm -hmm. for me. Mm -hmm. For me. Mm -hmm. Excellent. Uh -huh. Nice. Para que no diga que hable el Capitán América. <laughs> okay, I didn't say anything. Usted solo lo dijo, I didn't say it. <laughs> uh -huh. Another example. Who's the most uh, handsome? Salvador. Ah, okay. Uh -huh. El Salvador, the most cloudy in, in the continent. Ah, oh, okay. El Salvador is the, is the most crowded uh, country in the continent. Uh -huh. Okay. Yes. Uh -huh. Who is the most beautiful actress or who's the most handsome uh, actor? Tell me, I'm curious. Uh, <laughs> the most handsome actor is Thor. Thor, <laughs> ah, Chris Hemsworth, I think Chris is the name. Uh -huh. Hemsworth. Uh -huh. Robert Downey Jr. <laughs> uh -huh. Uh -huh. I knew, I knew. <laughs> What about actress? Aquí que nos ayude en José Ángel or Miguel. It's the most special. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh. Marlon. Who is the most beautiful actress? Me quedo con Jennifer López. Ah, okay. Pero ahí graba eso, ahí borra eso de grabación. Yeah, don't worry, don't worry. <laughs> I love it. Don't worry. <laughs> uh -huh. Okay. Excellent. Uh -huh. All right. Yeah. It's okay. That's how we use that one. Okay. And the last ones. Okay. Los últimos serían los irregulares. Right. En este caso, y como cambiaban completamente, igual van a cambiar para, eh, eh, para los superiores. Okay. Para better sería best. Okay. Best. Okay. For example, best friend, right? The best friend, uh, the best movie, okay, etc. Right? And 
bad is going to be worst. Ok. Worst. Eso sería el superlative. Ok. For example, aquí teníamos el comparative. I am, a, I am a better person than you. Vamos a poner algo más alentador. Quiero ver. Eh, uh -huh. She's the best person in my family. Ok. She's the best person in my family. Eso van a cambiar completamente. Ok. Igual vamos a poner da, porque es parte de la estructura poner da. Ok. The best person, the worst, okay, etc. Okay. Let's see. Any examples? My mother, is, uh -huh. my mother is the best person in the world. Ah, okay, excellent. Uh -huh. Nice. Uh -huh. Another example. What is the worst uh, what is the worst restaurant for you guys in, in, in your city? Uh -huh. What is the worst or the best restaurant? I don't know. Uh -huh. The worst or the best restaurant in your city? The worst pizza hut. <laughs> really? You don't like pizza hut? <laughs> 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 what is the best pizza then? Uh -huh. um, La clásica. The best pizza is uh, Italia. Pizza Italia. Ah, okay. <laughs> I have yes. never tried that one. I have never tried that one. <laughs> It's delicious. Delicious. In Santa, ah. In Santa Ana, I really love Simmer Down or In a Jamming. That's the name. It's what? Simmer, Miami. No, it's Simmer Down. It's the name in Santa Ana. Está acá ahora la par de la catedral. And hay otro que es de los mismos dueños, solo que con diferente nombre, que se llama In a Jamming. In a Jamming. Yeah. Uh -huh. <laughs> Que está antes de llegar al McDonald's, cuando uno viene de San Salvador. Uh -huh. uh -huh. A la par de... de a la par ¿Y qué de... comida venden ahí? Fíjese que venden de todo un poco, pero lo más famoso es las pizzas. Son bien, son bien buenas. Tienen diferentes combinaciones. Sí. No son solo pepperoni, ¿verdad? Y como lo común, pero... Si ¿Cómo se llama buenas, para copiarlo? Se llama... <risa> <risa> se llama... A la par de la catedral, dice... No, la parte de Catedral de Santa Ana, ahí en, ahí en Santa Ana. Ajá, ajá. ajá. Sí, Ese es el original, Simmer Down. Ajá, Simmer Down se llama. Ajá. Y el otro se llama Ina Jamming, que es el que está más, más, eh, el más accesible, ¿verdad? Ina Jamming. Uh -huh. Como que le pusieron nombrecitos difíciles. Uh -huh. Sí, sí, pero son bastante buenos y el ambiente es bastante bueno. I recommend that. Uh -huh. But yeah. Ya okay. tienen años ahí, ¿verdad? Está sí. ahí por la catedral. Sí, sí. Varias personas decían que no, no muchos lugares pegaban o no muchos lugares duraban ahí. Pero sí, cada, que, ajá, cada que cada año van, van mejorando toda la infraestructura. Bueno, no, no por fuera, sino que por dentro. No sé, la ambientación y todo es súper diferente. No sé. Es bien chido. Ah. I like it. Recién comenzaban cuando yo vivía ahí. Ah, uh -huh. yeah, that's true. Uh -huh. No, y siempre pasa yendo, nunca ha pasado así. Uh -huh. yeah. Sí, es the best for my teacher. <laughs> exactly, that's the best one for me. Uh -huh. Yeah, but I have to try Italia. Where is that one? Where can I find that one? Is it in El Paseo? No. 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 En los planes de renderos hay uno. No, pero la mejor es la que está en Exacto. la calle del Club Tecleño para allá. Mm. Allá. Allá. Como Como que el que tendría que ser por el café talón. Como que va para no, Santa Ana. No, no, no. El palacio, el palacio de Santa Tecla, creo que se llama. Santa Tecla. Sí. Mm. Es que y, yo solo, yo solo he andado por el mercado de dueñas y la calle que va a dar a. a 
es la calle que viene como Hasta para salir bien. y que va pasando por el Santa Cecilia, después por el Tecleño, esa calle, pero tendría que llegar bastante más allá para... Porque está luego, luego, más fácil. Luego he cruzado no, como en para... El Ah, acabar en el waste. Yeah, yes, yeah, that's, that's, that's the idea. <laughs> yeah, I have to try it. Is it expensive or is it so so? No, no, no it's okay. No. Ah. ah, okay, okay. Nice. Ni uno ni otro. It's crispy, crispy, delgada, thin, crispy. Uh -huh. ¿Cómo que se llama? Crispy. Crispy crust. Crispy crust. Mm -hmm. uh, Ah, and it is thin. Sí, usualmente la, las pizzas delgaditas son mejores. Igual la de, la de Simmer Down es eh, so so. I mean, the, 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 the. Loroco y camarones. I don't like Loroco. I don't know. No. <laughs> la gracia de esa pizza es, es una salsita que dan a la parte que no le puede poner encima. Qué cosa más rica. Ah, oh, wow. <laughs> So I have like many. The the garlic. How do you say it? Pan con ajo. It the va. The garlic bread. Uh -huh. The garlic bread is delicious. Ah, okay. Wow, I have to try them. Mm -hmm. I am hungry. Yeah, yeah, me too. Let's order pizza, people. <laughs> Let's order pizza. <laughs> All right. So, uh, in section four point six, el día de ayer vimos que eh, en este caso las primeras del uno al cinco y vamos a hacer nada más con comparatives, right? Pero ahora de las 6 a las 10 tienen que ser con eh, superlativos, ¿ok? Así que ya sabemos las reglas. Ahí nada más tenemos que revisarlas para ver si es one syllable, two syllables, eh, si termina con Y, ¿ok? Si es consonant, vowel, consonant, ¿ok? Pero sí, ¿ok? Así tenemos que... Eh, así es como lo vamos a realizar, ¿all right? Así que es muy simple, ¿ok? Recuerde que solo tiene que escribir la frase, no tiene que escribir toda la oración. Es únicamente the phrase. All right. And um, el día de mañana vamos a ver la última parte porque esta, esta sección solo tiene dos ejercicios. De ahí son eh, videos explicativos. Así que ahí fácilmente los puede ver. El día de mañana vamos a ver las preguntas con how. Ok. Las preguntas con how. Let's see. I have a little game for you guys over here. Eh, this is only for, for you know, practicing this topic, okay? So let's see, we're going to start. In Game a... stop. Huh? Game stop the bus. Ah, stop the bus, you want to play stop the bus, okay? No. Yeah. I think that one is no. more. Wait, this one. This one? Yes. <laughs> okay. Yeah, we can play this one and we can play Stop the Bus tomorrow. Mm -hmm. Let's see. All right. Let's see, I'm going to start. Rosario, you're going to begin. Uh, everybody will start on start, right? <laughs> and then uh, we're going to see how many points we're going to move, okay? Just give me a second. Okay, Rosario, so here we have the die. Bye. Let's see how many points we're going to move. <laughs> Okay, one point. Uh, well, who, who is the most person, the, the most famous person in this country? The mm -hmm. most famous person. Oh my yeah, God. Nayib. Nay uh, yes, Nayib Bukele. <laughs> <laughs> okay, he the president. Yeah, he's, person. he's the most famous person. All right. Okay, Rosario, you tell me who's next. Can see. No, it's the most important. <laughs> yeah. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> The... ¿Quién sigue, Rosario? Uh -huh. What's next? The wise, wise. The... No, no, no. Could I have... ¿Quién, quién, quién oh. es? ¿Quién, ¿Quién sigue? Elija una persona. Oh, y no veo los nombres. We have Carla, Evelyn, Miguel, Daisy, Alma, eh, Angel, Carla. Silvia. Okay, Carla. Okay, Carla, let's see. The let's, way it is. Let's see, okay. wait, give me a second. Let's see how many points, okay? Three points, we're going three. to move three points. Let's see, this. one, two, three. Okay, we're going to move three spaces more. One, two, three. Okay, the funniest movie I have watched. Uh -huh. The funny movie. 
Okay, I've watched is um a, you can tell us the name in Spanish. Grinch. Yeah. The Grinch. The Grinch. <laughs> The, like the old movie, the old movie. Uh -huh. uh, yes, with uh, Jim Carrey. Jim Carrey, exactly. Ah, with Jim Carrey. Oh. Ah, that's nice. Yeah, I think that's that one is very funny. Uh -huh. That's why I'm yeah. a Grinch. That's why I think I am like him. Okay. <laughs> All right. Let's see, Carla. Mm -hmm. uh, who's the next person? Evelyn. Evelyn. Okay. Let's see, Evelyn. Let's see how many points you're going to move. Okay, three points as well. Three. Let's see, one, two, three. Yes. The best or the worst, the, sorry, the best or the worst restaurant you have visited? You can choose one, the worst yes. or the best. Mm -hmm. The best restaurant I visit is El Pomodoro. Ah, the Pomodoro. Ah, oh, is that in Santa Tecla too? No, it's in San Benito. Ah, uh -huh, San Benito. Italian ah. food. Ah, it's also Italian yes. food. Ah. I love Italian food. Yes. Ah, okay, okay. What about what about Olive Garden? Do you like Olive Garden? Yes, but uh, it's okay. But for me, no, it's delicious. Ah, okay. I prefer. Okay. Uh -huh. Ah, okay. It is better. Oh, uh -huh. It is better. Okay. All right, Evelyn, tell me who's next. Who's the next person? Sylvia. Sylvia. Okay, let's see, Sylvia. How many points you're going to move? Uh, five points. Okay. Let's see. One, two, three, four, five. The most famous person I have met is. That you said hi to the person. They say, hey, how are you? <laughs> <laughs> uh -huh. La persona más famosa que he conocido. Um, Person, the most famous uh -huh, person. Uh, Alvaro Torres. Oh, really? You met Alvaro Torres. That's nice. Yes. Ah, yes. that's nice. I think a long time ago, like a couple of years ago, I met uh, Frank Velasquez, you know, from the Selecta. From the beach, select that. Uh, yeah. The beach, uh -huh. the, beach the, the soccer, soccer beach program. team. Yeah, yeah. Uh, there was like a tournament in 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 uh, Cuscatlan, uh, next to Cuscatlan Stadium. They had like a mini stadium there, and I won some tickets, <laughs> and I went there with my father, uh, and I got a picture with him. So that's uh, nice. <laughs> All right. Yeah. Let's see, Sylvia. Who's next? Uh, my partner, Miriam. <laughs> okay, Miriam. All right, Miriam. Let's see. How many points are we going to move, Miriam? Four points. <laughs> Let's see. One, two, three, four. You're going to move three spaces more. One, two, three. The most interesting place I have visited is... Um, the most interesting, interesting place mm -hmm. I visit is Se tiene varios, yo sé. Está pensando cuál de todos. Sí, yo sé, yo sé. No se puede decir. Eh, puede ser cualquier lugar, sí. Yeah, yeah. Mm -hmm. O algo con yeah. historia, ¿no? Yeah, no problem. Eh, el Pital. Ah, oh, really? El Pital, ajá. Uh -huh. 
-huh. Why is it the most interesting to you? ¿Por qué es el más interesante? Um... <laughs> Ay, teacher, porque no. en inglés. Uh -huh. It's the uh, most beautiful and cool. The coldest. Um, uh -huh. ¿Cómo se dice? Tiene historia. It has history. Uh -huh. It has history. Um, and... Okay, nice. Y, y, y para decir scary, es que así es, el más el, el, el que da más miedo. Uh -huh. Sí, ahí sería es, scary, scariest, porque termina con Y. Uh -huh. Scary, uh -huh. scariest, uh -huh. scariest. Uh -huh. Yeah, like, like what's the, the scariest movie, people, for you? Creo que no la tengo por acá, pero what is the scariest movie? Uh -huh. What is the scariest movie? In my case, I, I, I don't like uh, the, con, the Conjuring, El Conjuro. I can't handle it. I don't know why. No. <laughs> That's the scariest you for me. You don't like scary, scary movie. I like to watch them in the morning uh, when, I'm ha when I'm having breakfast, but at night, no. <laughs> uh, <laughs> you yeah. don't sleep. Mm -hmm. I don't sleep. <laughs> yeah, I don't sleep if I watch scary movies at night. Yeah, I like I like the the Insidious saga, Insidious. Yes, I, I like that one, but the Conjuring no, it's too much. No. <laughs> okay. Yeah. <laughs> yeah, I don't like them. I don't like them. <laughs> All right. Okay, people. So we are going to continue with this conversation tomorrow. Okay. Thank you so much for your participation. I hope it was everything clear. Uh, have a good night. Okay, and I hope to see you tomorrow okay bye bye okay see you tomorrow bye, bye. 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 bye everybody bye. i see you tomorrow bye, bye. 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 bye.